Buenas tardes. Eh, vamos con un poquito de retraso, pero vamos a comenzar la siguiente de las conferencias que tenemos hoy. Creo que es una de las más interesantes también que vamos a tener el día de hoy, así que os rogaría a todos que abandonéis vuestros asientos y os acerquéis para acá, para escuchar a estos señores. Eh, la conferencia es la de vídeo en HDR. Para los que conocéis el HDR en fotografía, y ya ha habido aquí talleres también que han explicado cómo se hace, pues hemos traído a esta gente que son los pioneros, vienen desde San Francisco, que han inventado un sistema que van a enseñar hoy por primera vez, nunca jamás en todas las conferencias que han dado han enseñado el cacharro real, así que hoy lo veremos cómo es, han fabricado un sistema para poder filmar con varias cámaras a la vez, a través de una sola lente, y poder combinar esas imágenes y hacer vídeo en HDR. Así que, bueno, sin más, os dejo con Soviet Montage, una productora de San Francisco. Eh, van a hacer la conferencia en inglés. Si veis que tenéis algún problema grave, pues me pongo a traducir yo. ¿Vale? Así que, como veáis, me va a tener que poner a traducir, ¿no? Vale, vale. Michael Safai, this is Alaric Cole, Howdy. and we are the co-founders of Soviet Montage. Yeah. Sí. Bueno, que ellos dos son los cofundadores de Soviet Montage. We uh, we put together this video you just saw, and uh, this video actually generated a million hits in six days when we launched it on the internet. Son los creadores de ese video que en seis días tuvo. Eh, How many visits? Uh, one million. Un millón de visitas en seis días. And the reason we think this generated so much interest is because it's a new aesthetic and a new look for cinema and for filmmaking. Y el motivo por el que creen que tuvo tantísimas visitas es porque era una nueva, un nuevo tipo de imagen, un nuevo look que había. Eh. A lot of the reactions we got were to compare it to something like 3D or surrealism or a video game or just more depth in the image. Que una de las cosas que era nueva respecto a lo que existía es que se consigue mayor profundidad en las imágenes. What we've done here is create something called HDR video, which refers to the dynamic range. We capture more levels of brightness in our image. Lo que lo que han conseguido desarrollar, lo que habéis visto, es lo que se considera HDR, que es que consiguen capturar más niveles de luz dentro de una imagen. But before we get to the details of what that really means, I want to talk to you about cameras as they exist now and where they're going. Pero antes de empezar, lo que va a hablar es un poco de las cámaras y hacia dónde se está yendo. Now the best camera in the world you can buy is not made by Sony or Canon or Olympus. The best camera in the world is the human eye. La mejor cámara del mundo es el ojo. No es de ninguna otra marca, ni Sony, ni Olympus, ni nada. Um, and the reason is, is something Alaric and I observed when we were at the beach yesterday, right here in Valencia. Eso mismo lo vieron ayer cuando estaban en la playa aquí en Valencia. We went out and it was a beautiful day and there was a bright sun, a blue sky, ocean, sand and of course beautiful people. Decía que se veía el cielo azul, la playa, la arena, el sol, gente muy guapa. And so, with our own eyes, we could see the bright sun and the sand and the people all at the same time. They all looked good to us. They looked the right level of exposure. Y con su ojo veían a esa gente perfectamente bien expuesta y a la vez veían también el sol y la arena y el agua y todo se veía perfecto. Now, if I took a camera and took a picture of that same beach, I'd get something like that. Here you can see that the sand and the water look appropriate, but the woman here is entirely dark. Pero que si eso mismo lo fotografiaban, lo que sucedía es que como podéis ver en la imagen, pues la arena y el agua se veían bien, pero la figura queda absolutamente negra. 
And that's because a camera has a limited dynamic range, meaning it can only see so, so much of a range of brightness. Y eso es porque la cámara tiene un rango de, de luminosidad limitado, entonces solo pueden verse ciertos tipos de, de luminantes. So what we set out to do was to expand the dynamic range of cameras and therefore make it so that we can see both the woman and the beach. Y entonces lo que ellos están intentando es ampliar el rango dinámico de las cámaras de manera que puedas llegar a ver a la vez eh, tanto la arena y el agua como la mujer. Now while dynamic range is a limitation of all cameras, um, there is something to be gained by having that limited range. Que aunque es una limitación eh, propia de las cámaras, esa, ese espacio limitado que tienen de luminosidad, que a, a su vez es algo con lo que ellos pueden jugar. This picture is of the roof you see above you. Now, when you see it with your eyes, you can see the color of the sky and you see lots of white and some grays. But when we look at the photo, we see dark shadow and over, over bright parts in the upper left and dark shadows in the lower right. En, como veis en la imagen pasa un poquito si miráis hacia arriba pasa un poco lo mismo eh, al mirar hacia arriba veis el cielo con sus colores y demás pero al fotografiarlo veis que la imagen queda dividida entre zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas and this is because the camera has a limited dynamic range it can't capture the bright sky and the relatively dark region down here at the bottom of the roof y eso es porque hay un rango dinámico muy grande entre las luces las luces altas que tenéis en la zona de arriba y las sombras que tenéis abajo but at the same time, we might call this an art, artsy photograph, or even a good photograph, even though I just took it with an iPhone yesterday. That's because, as we learned about photography over the past century, we developed a set of aesthetic criteria. So even though these days we can have color photographs, we like black and white ones because we think we think they're artsy. That's what we've learned as a culture over the past century of film. De manera que hoy en día, aunque podamos tener fotografías sin color, las que son en blanco y negro nos siguen pareciendo que tienen un cierto toque artístico. So in this sense, the limited technology, the limited dynamic range of cameras, is both a good thing and a bad thing. Por eso el, el rango dinámico limitado de las cámaras es una cosa mala y buena a la vez. So when we set out to create video where you have a larger dynamic range, we didn't want to just move the technology forward. We wanted to bring a new set of aesthetic criteria to filmmaking. De manera que cuando desarrollaron esta nueva tecnología lo que querían era traer un nuevo con unas nuevas posibilidades. What we looked to was HDR still photography, which is very popular. And this is an example of how you make an HDR still. Uh, what we've taken is three photos of the same subject, a cornfield. One is very bright, one is very dark, and one is in the middle. Vale. Lo que empezaron es mirando un poco cómo funciona la fotografía de HDR. Y aquí está poniendo un ejemplo con un campo de maíz. Y una de las fotografías es demasiado oscura, otra demasiado iluminada, y otra en un punto más. Now we did that by taking a series of exposures very rapidly in less than one second with the Canon 5D Mark II, which is a DSLR. Lo que hicieron es con una Canon 5D Mark II disparar en menos de un segundo tres fotografías con las diferentes exposiciones. Then we used a process to combine the three images together to make this image you see here, which is a little hard to see with the projector, but it looks prettier on a computer screen. Vale, que cuesta ver la imagen aquí, que se ve mejor en el ordenador, pero que lo que hicieron es combinar esas tres imágenes ¿no? para hacer una imagen HD. And the Yes, you have more data, more, more information, data. and more freedom in your post-processing to create something really unique and beautiful. You think in, in the newer cameras, uh, red one and all the good or, or low low cost, you think HDR will have will see more HDR or is going is going down? It's going high. Uh, the, it's, 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 
Now I'll translate for him, but I was saying that we'll do the questions at the end, sure. okay, all together. Okay. Eh, básicamente le estaba diciendo que estaba preguntando eh, que si una al final una imagen HDR es como comprimir tres fotos en una, con lo cual hay mucho más información en, en una foto. Y él le contesta que sí. Go on. Okay. Um, so as I was saying, we've taken data from each of these three images, bright, dark, and medium, and combined them into a single image, and the result looks almost better or surreal than reality. Dice que el resultado de esa combinación de las tres imágenes al final es, no sabe si mejor que la realidad, pero desde luego es más surreal, tiene un toque diferente. Now, I, I took this photo, so I was there, and I'll tell you, the clouds weren't that beautiful. They were simple white clouds, but here you have light streaming, you have heavy contrast, you have localized contrast throughout the image, which means there's darkened lights throughout, not, not just generally, but in local regions of the image. Bueno, aquí cuesta mucho verlo, pero dice que, por ejemplo, él estaba allí aquel día y que las, luz, las, las nubes no eran tan maravillosas como en la foto. Dice que, que en esa foto, donde se puede ver bien, salen rayos de entre las nubes, se ve mucho contraste localizado en zonas en vez de para toda la foto igual. Dice que en cada zona sí que se ven mucho contraste. So, localized contrast is kind of the hallmark, one of the key pieces of the HDR aesthetic. Dice que una de las cosas más importantes, de hecho, del HDR es ese, ese contraste localizado en áreas. Now, HDR still photography has been around for many years, um, and the question that came to us was, why is there not HDR video yet? Lo que les pidió a la cabeza inmediatamente era por qué si había imágenes HDR desde hace mucho tiempo no había video en HDR. Well, the fundamental problem is that in video, things are moving. Your actors, your models are moving. Your camera may be moving. Perhaps the clouds or the wind is moving. Lots of movement, which makes it difficult. As I told you, you need to capture several simultaneous images at different exposure levels to make HDR. Vale, básicamente el problema que existe para crear vídeo en HDR es que mientras que las fotos están las cosas paradas y es fácil disparar tres fotos muy rápido y juntarlas, en vídeo las cosas se mueven, la cámara se mueve, entonces no puedes sacar tres imágenes de lo mismo a la vez porque todo se está moviendo. So when you have video, you can't do that because you need two cameras, at least two cameras, capturing the same image at exactly the same time. Dice que el problema es que necesitarías dos cámaras, al menos, por lo menos dos cámaras, que graben exactamente la misma imagen al mismo tiempo. Even if you used a high frame rate camera capturing at maybe 120 frames per second, it still doesn't work because the motion will be detected and there will be disparities which will cause problems for you when you process your final image. Um, the other problem you need is when you have still HDR, you can use a single camera and take a succession of photos because typically landscapes don't move, that kind of thing. But with video, you need to use at least two cameras and therefore two sensors. Bueno, lo mismo, básicamente que necesitas, con, con, mientras que hacerlo en fotografía es bastante más sencillo, en video necesitas varias cámaras que registren la misma imagen y ahí está la dificultad. Now we saw images like this, and you can see here the woman's red hair is very saturated, the green is saturated, there's lots of localized contrast, and this reminded us of something. Bueno, okay que viendo esa foto, veían el, la anterior, veían el pelo de la chica que es, eh, bueno, se ve muy pelirrojo, el verde es muy verde, y que eso les recordó algo. We were reminded of the colors and the saturation you saw in Technicolor, which was shot in this case, this is Dorothy's shoes from The Wizard of Oz. Y que eso les recordó a cómo se rodaban y cómo quedaban los colores en los rodajes que se hacían en películas en Technicolor, como por ejemplo en este caso en El Mago de Oz, en los zapatos de Dorothy. So we looked to Technicolor to help us solve our problem of getting two cameras to shoot the same thing at the same time. Entonces miraron cómo funcionaba la tecnología de Technicolor para entender un poco cómo eso les podía ayudar. What we, th we looked into how Technicolor worked. Of course, films were black and white to start with, and then they became color through the Technicolor process. Los, los films solían ser blanco y negro, pero miraron a esa, a esa tecnolo tecnología de cuando surgió el color, que era el Technicolor, cómo se aplicaba ese color. Here's how the Technicolor process worked. Light entered a beam splitter, a prism, and it separated the light in half. One half went to one film strip, which was sensitive to red. The other half went to a film strip that was sensitive to blue-green. Vale, lo, como, como funcionaba la, el sistema es, la luz entraba a través de la lente que rebotaba en un prisma y por el tipo de rebote se dividía el haz de luz que, que pegaba parte en un sensor que captaba el rojo y parte que pegaba en un, en un sensor o en una película que se exponía con el verde y con el azul. So what you ended up with was two film strips capturing the exact same image at the exact same time. De manera que las dos películas se exponían con exactamente la misma imagen al mismo tiempo. 
What had to be done next is you had to get a special projector to project Technicolor film that would run both strips through the projector at the same time and then combine them, giving you a color image. Y lo que luego había que hacer era había que proyectar esas películas con unos proyectores especiales que llevaban la doble bobina de manera que las dos películas pasaban simultáneamente y se mezclaban. Naturally, this sounds a lot like the problem we had. We wanted to take two images of the same thing at exactly the same time. Y esto les recordaba mucho al problema que ellos tenían. Necesitaban coger dos imágenes al mismo tiempo. Eh. So, we developed our own beam splitter, not using a prism, but using a two-way mirror. Bueno, y ellos desarrollaron su propio sistema, no con un, no con un, eh, eh, con un prisma, sino con un espejo de doble cara. Light enters our camera, half of it goes up, half of it goes, or is reflected, half of it goes transmitted, straight through. Parte de la, parte de la luz entra y rebota del espejo y va a una de las cámaras y parte atraviesa ese espejo y va a otra de las cámaras. This is what our apparatus looked like. It's a big box and there's a two-way mirror in there. As you can see, there's one camera in the back and there's one camera up top. Bueno, este, este es su invento. Como veis, hay una cámara a la izquierda y otra encima. Y dentro de ahí estaría el espejo de doble cara. Now, this box was heavy. It was 30 pounds, which is about 14 kilos. We had to use a special tripod. Go back one slide. We had to use a special tripod down there, a Sackler Video Pro 20 that cost about 10 grand. <laughs> que todo el invento pesaba unos 40 kilos y entonces tenían que usar un trípode especial, que es un Sackler, que venía a costar unos 10.000 dólares. Now this reminds us of Technicolor cameras. These are two of them. The one on the right is an early one. It's huge. It's heavy. It's difficult to use. Que esto le recordaba otra vez más al Technicolor y esas son dos fotos de cámaras de Technicolor cuando se inventaron. La de, la de la derecha es uno de los primeros modelos y como veis es gigantesca. Y la de la izquierda era un modelo ya mucho posterior y era hacia donde ellos también querían ir. Ahí no se ve muy bien pero están en medio de un rodaje también con la caja. Now, the same with Technicolor and with HDR video, we had a little problem where you need more light. You're splitting the light in half, so you need more light altogether. Tenían un problema que también era común con el Technicolor, y es que al dividir la luz en, en dos, necesitas mucha más iluminación para poder rodar. Like Technicolor, we had a big heavy camera that was a pain to use. Y tenían una cámara muy pesada que era un infierno de usar. Now, I told you for Technicolor, you need a special projector that actually runs both film strips and combines them. We had an analogous problem in that we had two video streams and we had to combine them into one. También les pasaba lo mismo que con el Technicolor. Había unos proyectores especiales para combinar las bobinas y aquí ellos tenían que descubrir algún sistema para combinar estas dos imágenes ahora. The first problem we encountered when we combined the two video streams was we got output that was 16-bit output. That occurred because we had expanded the dynamic range. Otra cosa que les sucedía es que eh, el, la imagen que les salía era una imagen de 16 bits porque habían combinado eh, un par de imágenes, con lo cual tenía el doble de rango dinámico. Now, 16 bit means that every color channel, red, green, and blue, has 65,536 shades of that color, red, green, and blue. Eso quiere decir, las imágenes de 16 bits, quiere decir que cada uno de los bits de color, del rojo, del, del verde y del azul, eh, red, green, blue, ¿sí? <laughs> tiene no sé cuántos colores. <laughs> yes. How many colors was that? 65,536. Okay. 65,000 ish. <laughs> 65,000. <laughs> so, now your LCDs that you have on your laptops and your TVs and your computers, those are 8 bit, and they only show 256 colors per channel. Que sin embargo, las pantallas de vuestro ordenador solo, solo muestran 256 colores por, por punto. So, we had a problem. We couldn't show our raw video on everybody's monitors because nobody uses that. Increasingly, as we go forward, the technology will catch up and we will have maybe 16 bit monitors, but right now we're stuck with 8. Bueno, pues que los monitores de ahora solo tienen 8 bits y ellos dicen que con el, con el tiempo llegaremos a tener 16 bits, pero que las imágenes que ellos generan ni siquiera se pueden ver en las pantallas que tenemos actualmente en los, en los portátiles. So what we had to do was mix down our 16 bit images down to 8 bits so they could be properly displayed on everybody's screens. De manera que tenían que mezclar sus imágenes y rebajarlas a 8 bits para que se pudieran ver bien en las pantallas de todo el mundo. This is called tone mapping. And tone mapping means that you associate certain 16-bit values with 8-bit values. Esto se hace a través de una técnica que se llama tone mapping o mapa de tonos que consiste en asociar a esos, a esos 16 bits imágenes de 8-bit. 
The interesting thing about tone mapping is you can take those raw data streams and tone map it down to an infinite different number of types of looks. You can make all kinds of different looks using the same raw data by tone mapping. Que lo interesante de esa técnica es que como tienes un montón de información, al rebajarla a 8 bits puedes elegir hacia dónde vas, ¿no? Y darle el look que tú quieres. Now this gives a filmmaker a lot of different aesthetic choices. We can use different looks by tone mapping. Dice que esto da a los, a los eh, creadores de películas un montón de oportunidades ¿no? de expandir el look de, de la imagen. Now we showed you at the top of this talk our, our demo reel, which was so successful on the internet. And from what you've seen, you might have thought, well, this looks a little bit exaggerated or gritty or oversaturated. Sorry? The, oh, at the top of this uh, talk, we showed you a demo reel of our successful video. And what you might have thought was that this looks really saturated and gritty and, and kind of surreal. Que como, como mostraron en su vídeo inicial, ¿no? Pues que lo que pasa un poco que os podría parecer es que la imagen es un poco surreal, ¿no? Y un poco extraña. And one of the things people have told us that look, reminded them of video games. And the interesting thing about video games is when someone makes one, they're not limited by the reality of the world or by their cameras. Que, que a mucha gente dice que les recuerda el look de los videojuegos, porque también en los videojuegos cuando crean las imágenes no están limitados por el mundo real, entonces pueden crear cualquier cosa. They're only limited by their code. So you can make all kinds of different video games. You can make something like Call of Duty or Crisis, which has very realistic images, which looks like the real world. Que lo único que te limita al hacer los videojuegos es un poco el, el código estético en el que decidas moverte dependiendo del juego en el que estés. Alternatively, you can make something that looks exaggerated or gritty, like Gears of War, where you really bring the gamer into this universe by giving them an emotional response to this gritty look. Claro, dice que también se puede crear ese look como en Gears of War, ¿no? Que es como más duro, más... Eh, bueno, lo conocéis de sobra. So, you can do the same thing with HDR video. You can make choices. What you saw from us in our first video was stuff that was really gritty and exaggerated. Bueno, que eso, que lo que habéis visto al principio en su video era una cosa que es... El look que le salía era al final muy exagerado. Back, okay. What we have here... Pause it for a sec. What we have here is footage of a model in an apartment. There's a kitchen behind her, and there's a window in front of her, and that's the only source of light. Que este clip que veis es de una modelo en un apartamento y la única imagen, o sea, la única luz que existe es la de la cocina del fondo y una ventana delante de ella. Because the kitchen is so far from the light source, it only is receiving a quarter of the light that the model is. Que porque la cocina está muy al fondo, recibe un cuarto de la luz que recibe la modelo. So what we did is we set one camera to properly capture the model and one camera to properly capture the kitchen. Entonces colocaron dos cámaras, una para capturar la imagen eh, correcta para la modelo y otra para capturar la imagen correcta para el fondo. When we combined them, we got a realistic image where the model looks perfectly lit and the background looks perfectly lit. Y cuando las combinaron veis el resultado, ¿no? En el que las dos fondo y figura están perfectamente iluminadas. Alternatively, we could tone map it into an exaggerated gritty look. We had a choice, realistic or exaggerated. Y que también tenían todavía la opción de crear los looks que ellos quisieran con esa información, como aquí, que es un look más exagerado. Now this realistic look is very important because what it normally an, an ordinary camera can't capture this without lots of lighting equipment. Que esto conseguir este look eh, más normal, no, más realista, para ellos era muy importante porque para conseguir esto eh, en un rodaje normal hace falta mucho equipo y mucha iluminación. If you've ever seen a movie being shot or a commercial or watched behind the scenes on a DVD, you've seen that there's all these lighting banks, crew, generators, equipment, tons of stuff just to shoot a scene. Que si habéis visto alguna vez un rodaje una película para, eh, bueno, pues que está todo lleno de equipo ahí, que hay un montón de, de material que hace falta para rodar. Now, what we, by using the HDR rig, we eliminate the lights, the generators, the crew needed to operate that equipment. You'd have to stick some lights and gear to light that kitchen properly. We didn't need to do that. We just used the camera. Que con esta técnica que ellos tienen, lo que se evitan es, por un lado, eh, todas las luces, los focos, los generadores y los operadores, los eléctricos que harían falta para, para rodar eso bien. Now, this is vital because, one, you save the production a lot of money and a lot of energy and a lot of resources by eliminating the crew and the lights. Que eso es fundamental porque la, para la parte de producción se ahorran unos costes tremendos. But even more importantly, you'd reduce the clutter surrounding the actors. Instead of having all these people and equipment and gear there to kind of break their immersion in the story, it's just them and a camera, and they can focus on bringing out their acting. 
Y que también es muy interesante porque al actor le eliminas todos esos obstáculos que tiene alrededor y se puede eh, sumergir mucho más en el espacio en el que va a tener que actuar. So we think this video technique has a potential to change the way films are made. Entonces creen que esta técnica de, de rodaje tiene el potencial para ser una revolución en el modo de, de rodar. That's not to say we don't have problems. There are a few issues that we have, still have to work through and some of that we've already addressed. Que eso no quiere decir que no tengan problemas también. Eh, algunos de los problemas que esto causa eh, ya están tratándolo para intentar mejorarlo y, y son conscientes de ello. Here's another example of HDR footage. The objective here was to make this woman look like she was other earthly, an angel or a muse. Que esto es otro ejemplo de, de esa misma técnica y el, y el objetivo que buscaban en este tipo de imagen es como eh, darle un, un, un cierto misticismo a la imagen de ella. Now in doing that, you may not have been able to see it too well there, but there was some in blemishes and grittiness introduced into her skin tones and this is a byproduct of our HDR process. Que en esta imagen, sin embargo, una cosa que se les colaba, que era indeseada para ellos, es que en los tonos de piel de ella sí que, sí que hay una cierta aspereza. En un mundo donde estamos acostumbrados a Photoshop fotos y muchos de make-up en nuestras actrices, estamos acostumbrados a una piel que es mejor que la realidad, que es absolutamente perfecta. Que estamos acostumbrados ya en nuestro mundo, a través del maquillaje y del retoque de Photoshop, a pieles que son mm, más increíbles que en la realidad. Esto es otro ejemplo de eso. That's something that we're coming to think, if we're going to really make HDR video work, we have to re-educate and change the aesthetic of how we perceive images. Que una de las cosas que les pasa es que si quieren continuar haciendo eh, video en HDR es que tienen como que reeducar un poco y reentender. Eh, that being said, the technique is really great for skylines, for cities, for landscapes, and that's something you saw in our earlier reel. Que, bueno, en el tema de las pieles todavía tienen ciertas complicaciones, pero que, como habéis visto antes también, en el tema de paisajes, edificios, ciudades, pues que ya el look es bastante impresionante. Now, the next problem we had was alignment. As I said, we're using two cameras, and even with our beam splitter, it was very difficult to get them to see the same thing exactly. Que otro de los problemas que tiene es el, el alineamiento de las imágenes, que a pesar de estar utilizando una forma de partir la señal, ¿no? Eh, seguían teniendo pequeños eh, desajustes. Go up to One second. Yeah, the alpha one. You don't see it? That's not good. There it is. Now see, this is what happens when your alignment goes bad. If you watch the trumpet, you see ghosting, and you see other little artifacts that are a product of bad alignment. Bueno, que como veías en el clip de la trompeta, otra de las cosas que pasa es eso, pues que veis como... What is it that you see? The ghosting. Vale, que se produce como el efecto este de ghosting, que es que se ve como algo extraño que aparece y desaparece, un cierto halo en algunos objetos. To solve this, we do our best job of physically aligning the cameras when we shoot, but that's not always good enough, and usually we have to do a little post work. Que lo intentan alinear en realidad cuando colocan las cámaras, eh, ajustándolo manualmente lo mejor que pueden, pero que nunca suele ser suficiente y después necesitan ajustarlo en postproducción. Part of our post work is shifting and even warping the images so that they line up one to one, and we can use a special algorithm to make that happen. Que parte de la postproducción entonces es eh, distorsionar las imágenes a través de warping incluso para que para intentar que encajen perfectamente. So, the third problem we had was one of processing. We're combining multiple video streams together, and that can take a lot of processor power. At first, it took us one hour to render one minute of footage. Bueno, en los inicios es otro tema, el, 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 la capacidad que necesitas para procesar todas esas imágenes al principio para procesar un minuto. One, one hour for one minute of footage. Pues para un minuto de vídeo tardaban una hora de render. Entonces, que al final es una cosa muy pesada. But thankfully, Alaric here has been working very hard on improving our algorithm, improving our process, that is, not our algorithm, our process, um, to really speed things up. And he's gotten so good at it, that he's actually put an app on the iPhone that you can download called Flare, that will actually give you an HDR effect using the limited processor of the iPhone. Bueno, pues que Alaric empezó a trabajar eh, en, en, en cómo mejorar ese proceso y hacerlo más rápido y que en la actualidad ha creado una aplicación de iPhone que se llama Flare que os permite hacer HDR con el iPhone, con los limitados recursos del iPhone, así que ha mejorado mucho el proceso. So here's, here's a sample clip from Flare and Alaric's going to talk to you more about how he developed this app and the challenges of getting to work on the iPhone. Y ahí tenéis un ejemplo de la aplicación para iPhone. 
que ya os podéis bajar todos. I believe it's 2.99, is that right, Alaric? 2 dólares 99. That's, that's US dollars, though. <laughs> yeah, so, uh, yeah, Mike mentioned we had a problem of uh, processing was taking so long to do that. Like one hour for one minute of footage. Uh, my goal was to really take that and reduce it as much as possible. Bueno, que tenía el problema de, de lo que se tardaba en en procesar las imágenes y su objetivo era reducirlo lo más posible. Y que su intención era intentar eh, reducir, eh, no, intentar desviar la, la, el procesamiento a la tarjeta gráfica de manera que fuera todo mucho más rápido. I have an iPhone and I know that the, the graphics processing you know, on the iPhones are actually quite good, even though the CPU is not so good. So I thought uh, that will be my goal. If I can make it work on the phone, I can make it work on a computer. Bueno, que él, él sabía que, el, que la tarjeta gráfica del, o el procesador gráfico de los iPhone es bastante potente, más casi que su procesador interno, y que su objetivo final entonces era un poco pensar que si era capaz de hacerlo con el iPhone, funcionaría también para el ordenador. And I thought... Uh, It was taking way too long on the phone to actually get the video, decompress it because it's an H.264 on the phone, and then apply the effects. So I thought I, I want to try to do it in real time. Bueno, que quería intentar eh, en vez de trabajar con los codecs trabajar en real time a ver si era capaz. And he, this was an example of footage from the phone just out of a car, and it will go off and on, the effect will be turned off and on. So you can see that there's a tone mapping process, but there's also, there is, we're upping the shadows and we're decreasing the bright tones. Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo, que va poniéndose en on y en off el efecto. And just like you may be able to see on the phone here, it's running in real time. Uh, the benefits of that are, I don't have to decompress and recompress, and the user doesn't have to wait for something to render. Bueno, pues que los beneficios de eso obviamente es que no hace falta empezar, eh, esperar a comprimir y a decomprimir toda la información, sino que trabaja en tiempo real. Dice que, bueno, que aunque el vídeo tiene partes que están muy bien, es consciente que hay, primero, bueno, se forma el ghosting este, el halo, en algunas zonas muy oscuras y que, y que hay partes que están demasiado trabajadas, que da la sensación como cuando en una foto de HDR la han toqueteado demasiado. Yeah, it may be difficult to see here, but uh, if you look at the tree especially, there's sort of a white halo that forms around it. And this is very similar to HDR photos that uh, occurred when the technology was new. Bueno, que si veis el árbol ese que ha parado, es un ejemplo muy claro para ver el halo que se forma alrededor blanquecino y que dice que, que le recuerda mucho cuando surgió la fotografía de HDR, las primeras que se hacían tenían este tipo de problema. So it's still very early, uh, I've still got my work cut out for me, but it's kind of incredible that you can get this to run uh, very high quality VGA on an iPhone in real time. So I hope that I can take this and uh, increase the speed of our process for bueno, pues que, que, que está en una fase todavía un poco inicial, entonces que, que espera poder seguir mejorando un poco todo eso. Pretty much, yeah. Uh, I, I think we're going to see more of this very soon. Uh, now there's phones that come out with 3D and they actually have two cameras. Uh, the iPhone itself only has one in the back, so the process is taking one video stream and tone mapping it. But soon we're going to see cameras that have, I mean, phones that have two cameras, be able to do a lot more. Que están tan muy interesados en los próximos móviles que van a salir con dos cámaras, que el iPhone todavía tiene una cámara, pero ya van a empezar a salir móviles con dos cámaras para hacer imágenes en 3D, y que están muy interesados también en aplicar esta técnica eh, en 3D. And to talk a little bit more about the future of this and what we're doing in Soviet Montage, I'll bring it back to Mike. Mike va a continuar hablando un poco de los siguientes proyectos que tienen también en Soviet Montage. 
So what's the future hold for Soviet montage? We have two objectives right now, and the first involves getting that big camera to be a lot smaller. Tiene varios proyectos en mente, pero entre ellos uno de los más urgentes es reducir el tamaño de esa cámara y hacerla mucho más pequeña. We're developing a new rig that'll be about just yay big, not too big, and will actually feature three cameras with no alignment problems on the physical end. Bueno, eh, va a ser bastante más pequeña, no pequeña, pero sí bastante más pequeña y va a tener tres cámaras, el siguiente set que, van a, que están construyendo. By using three cameras we'll have additional dynamic range and we'll also have more data to work with when we're actually processing our video at the uh, post end. Bueno, antes me olvidé decir que además las cámaras ya tienen pensado cómo se va a hacer para tenerlas perfectamente alineadas eh, y además trabajando en las tres cámaras evidentemente van a tener mucha más información todavía. The second prong of our, our work is to actually, we're in the early stage of developing software that will bring HDR video processing, combining multiple video streams to prosumers and consumers who want to do it in their own filmmaking. Y la idea es cómo convertir también eso para que cualquiera pueda tener ese rig y llegar a él para que los consumidores medios puedan empezar a utilizar esa técnica también. Now, in the future of HDR generally, Alaric touched a little bit about how it may be coming to mobile applications like your iPhone. Eh, bueno, Hilary ha, ha contado antes cómo, cómo eso está llegando al mundo de los móviles. As you all probably know, 3D is very popular. Every movie has to have a 3D version now, all thanks to Avatar. Bueno, que desde Avatar ya sabéis que todas las películas parece que tienen que estar en 3D, entonces ya están llevando eso hacia el móvil en 3D también. Parece que ahora es lo, todo lo importante tiene que estar en 3D. So what we even see now is that mobile devices, laptops, tablets, and cell phones will come, start coming in two camera flavors so that you can shoot 3D. In fact, there's already a smartphone on the market that has two cameras on, enabling you to shoot 3D home movies. Bueno, y que todos los portátiles parece que van a empezar a venir con dos cámaras ya en breve y ya hay un móvil en el mercado que tiene dos cámaras, de hecho. And laptops will have two cameras so you can teleconference in 3D. Y los portátiles vendrán con dos cámaras para poder hacer teleconferencia en 3D también. Well, we're glad to see that hardware is going to be in place for us because we intend to exploit it for HDR applications. So you can shoot your own HDR at home. You can sh do your HDR teleconferencing when you have bad lighting situations. So you can actually see who you're talking to clearly. Que ellos están muy contentos de que esté a punto de desarrollarse esa tecnología 3D y bueno y llegar a todas partes porque ellos quieren aprovechar y aplicar el HDR a ello. Por ejemplo, si tú tienes que hacer una teleconferencia. Eh, y hay poca luz, podrás utilizar estas técnicas de HDR para que la imagen se vea perfecta. But there's a bigger trend going on in filmmaking and in still photography. And I take you back to our day on the beach yesterday where we had all these different exposure values, the sun, the sky, the people. Dice que todavía, bueno, a ellos les interesa más incluso que dentro del mundo de la fotografía hay una corriente muy potente también ahora y que vuelve al tema de antes de la playa. By shooting in HDR, you can capture video of that scene and not have to worry about whether you're shooting for the brightness of the sun or the brightness of the people or the brightness of the sand. You just shoot and you worry about it when you come back to your computer at home. Lo que sucede ahora con estas técnicas es que podrías ir a rodar un sitio, rodar con las luces que haya sin preocuparte si estás exponiendo bien para las luces altas, las bajas, las medias, simplemente ruedas lo que quieras y luego ya te preocuparás en la postproducción. So unlike in traditional photography, you're not locked in or married to choices you make when you're shooting. You can make the choices after the fact. De manera que, a diferencia de cómo sucedía en la fotografía tradicional o el vídeo tradicional, ya no estás atado a las decisiones que tomas en el momento del rodaje, sino que simplemente solo puedes decidir más tarde. Well, we're seeing other companies do similar things for different aspects of photography. For example, when you take a photo, you have to pick a focal point. Will you focus on the person in the foreground? Will you focus on the ocean behind them? Or will you try to get it all in focus? que bueno eh, hay otras gentes que se están preocupando ya de, de este tipo de o, o, aplicando este enfoque a otras partes de la, de la captura de imágenes por ejemplo se está empezando a trabajar con el enfoque sabéis que cuando haces una foto tienes que enfocar o el sujeto en primer término o lo que está más lejos well now there's a company called Lido Technologies which has invented a camera where you just shoot and when you get home you decide where you want your focal point to be do you want it to be the ocean do you want it to be the person do you want it to be both you make that choice after you shoot bueno, ya, ya hay una compañía que ha desarrollado una cámara con la que tú puedes disparar una foto y captura, digamos, todas las profundidades de la imagen. Y tú después en postproducción decides dónde colocas el foco de la imagen. A similar thing is happening with still photography. The art of still photography, especially when you're working with models or even children, is to capture that definitive moment, that perfect smile on your kid's face, that really makes the photo magical. And it's hard. Go on. And it's hard to capture that moment because you have to wait and wait and wait. And if you miss it, it's gone. Dice que lo mismo pasa un poco en la fotografía artística, 
donde eh, el fotógrafo lo que busca es capturar un instante mágico, a lo mejor una sonrisa durante una sesión, un momento que dura un instante y desaparece y que a veces eh, si lo pierde ya se fue, no vuelve a aparecer. Well, with a new camera, new video camera, like the Red Epic, which is a very high-end uh, movie camera that shoots at a resolution of 4,000 lines, four times what we see in HD video. Dice que lo que ya empieza a pasar, por ejemplo, con la, con la Red Epic, ¿no? Que tiene una resolución de 4,000 líneas. Eh. So, with that, that camera can shoot at 120 frames per second. So, if you want to catch the definitive moment, you just roll the video. And when you go home and put it on your computer, you go frame by frame of beautiful DSLR quality images and find the definitive moment. Dice que con esa cámara ya podrías hacer una sesión de fotos en la que disparas y empiezas a rodar vídeo a 120 fotogramas por segundo y al final dentro de ese vídeo acabará estando el momento exacto que buscabas, seleccionas esa imagen y tiene la misma calidad que una foto hecha con una cámara DSLR. Again, you're not locked into the choices you make when you shoot. You make those choices after you shoot. Entonces, lo que sucede es lo que decía él antes, que ya no estás sujeto a todas esas limitaciones en el momento de disparar, sino que puedes tomar decisiones después de haber hecho el rodaje o, de la, o las fotos. And that's what we really want to be a part of. We want to take the choices into post and not force you to make them on scene. Y en, y en esa parte es en la que ellos quieren encajar. Ellos quieren ir hacia ese terreno en el que te liberan de la necesidad de acertar o de hacer las cosas bien en ese momento concreto para que puedas tomar esas decisiones no durante el rodaje sino después. And that's pretty much our talk. We're of course open to questions and we want to thank you very much for having us here. We came all the way from San Francisco and thank you for the patience with the language barrier. <laughs> bueno, y que, que eso es un poco lo que os querían enseñar hoy. Eh, podéis hacer preguntas a lo que queráis y se disculpan por no hablar español. And thanks Diego for helping us out. <laughs> Seguro tenéis preguntas. sobre que parece que es como la forma de trabajar es igual que en el 3D no, lo, lo voy a hacer en inglés pero sí I, uh, I see the, the, the work is like 3D it's, it's the same because you have rig you have ah, otro, no, sé, no, que trabajan como en el 3D entonces porque utilizan un rig utilizan un espejo eh, que si también preguntarles sobre todo la, la cámara que han utilizado la 5D que como no se puede jetlockear ¿cómo, yeah, ¿cómo lo han hecho? es lo que me ha Deja un poquito. Connecting the blue cable, yeah, the blue right, cable. The so it's hooked to the USB of the 5Ds. It's not quite gen lock, so sometimes it's hit or miss. But generally, it's gotten pretty good. I mean, you can do some tricks with frame rates and such. Bueno, dice que que efectivamente que era una muy buena pregunta, que las cámaras no se pueden. Eh, no sé si quiere explicar lo que es gen lockear, que el resto de la gente a lo mejor no sabe lo que es. Y es que si tú le das a play a, los, a grabar a las dos cámaras en momentos diferentes. Aunque las dos estén grabando lo mismo, realmente cuando juntes los fotogramas no están sucediendo exactamente en el mismo momento. Hay una diferencia mínima entre ellos que causaría problemas. Entonces ellos dicen que se inventaron un pequeño cable, que es el cable azul que veis ahí, que no es la cosa más precisa del mundo aún, pero básicamente lo que pueden es disparar las dos cámaras a la vez y que, bueno, es un pequeño sistemita suyo y que es lo que les ayudaba, pero que es una de las complejidades que tiene todo esto. Our new rig that we're building will be compatible with pretty much any camera that shoots. So if you want something like a red that will gen lock, you'll be able to use that. We'll be selling an apparatus, not the cameras themselves. Que bueno, que lo que dice es que lo, la siguiente cosa que están fabricando, que es este rig nuevo para estas cámaras, que va a poder usarse con cualquier cámara, incluido la red, que sí que tiene esa capacidad de sincronizar varias cámaras, de manera que, que bueno, lo que ellos quieren vender es el aparato en sí, que te va a permitir grabar con cualquier cámara con esta técnica. También preguntar si con la implementación del 3D, que es la misma forma de trabajar, son dos cámaras que graban lo mismo, también se, se llevará el HDR más, o sea, en las cámaras profesionales como la Epic que ya han dicho, pero también otras cámaras, se seguirá, cuando se trabaje en 3D también se implementará el HDR, la, la forma de trabajar del HDR, las cámaras profesionales. Que al, al grabarse en 3D ahora, que han dicho que todo se graba en 3D, 
también se va a comenzar a, a implementar más el, el HDR en vídeo, ya que el, la forma de trabajar en 3D sigue siendo igual, dos cámaras y bloqueadas, con, con la forma de trabajar es la misma que el HDR, si sí, sí, trabajará también en HDR, si sí, seguirá subiendo. If you think that in professional uh, 3D filmmaking, they will be using more of this technique as well. So you're saying like compound HDR with 3D, a 3D HDR movie? Yeah, because it's the same. The, the work is the same because you have two cameras, you lock it, and. Yeah. Um, what do you think? You want to say on that? Well, I mean, uh, doing them simultaneously would be a huge problem because if you're doing the beam splitter thing, you've got really two. You've got two sets of cameras or two sets of three. Uh, however, we kind of think that 3D is not going to maybe be around for too long. Um, it's kind of gimmicky. Uh, and the thing is that you can use the same equipment to do HDR as you can the, the 3D. So we see in some ways it may supersede it at some point. Dice que, que es complicado rodar en 3D de esa manera pero que ellos de todas formas no creen que el 3D vaya a durar mucho. Dicen que es como un efectito que hay ahora pero que no están muy convencidos de que eso vaya a ser una cosa que dure demasiado. Quería preguntar también a la hora de trabajar el HDR si piensan que será guardando la, guardando la información o haciendo el render a tiempo real, como está explicando él, que se hace en el iPhone. Que ¿Cuál va a ser, hacia dónde va a ir el, el trabajo del HDR? Como le he explicado antes. Si piensas que el HDR going to be uh, if it's going to go towards being uh, real time or if there's still going to be need, need for rendering it very well it, it can be done real time I don't think there's a technological limitation but the question is there's the art of tone mapping there's the art of deciding how you combine that information and while you certainly could have a setup hypothetically that would allow you to adjust in real time you probably would want to do that ultimately in post. You might get a real-time preview, but your choices you probably want to save for later. Bueno, dice que, que aunque sí que cree que se podrán hacer las cosas a tiempo real, dice yeah, que está el arte del tone something. mapping, ¿no? Y que eso realmente es una cosa que creen que tú podrás previsualizar todo en tiempo real, pero que luego lo interesante es que a posteriori puedes elegir tú y jugar con los colores y con la luz y, y que esa parte creen que, que tendrás que seguir trabajando en ella preferentemente fuera de lo que es tiempo real. I would add that for the consumer space, I see that happening. I see real-time HDR videos benefiting the consumer very much because you can shoot something and it, the exposure is just correct. Uh, however, I see a similarity with, say, with the, the 5Ds, they automatically add sharpness and they have their own color profile and they all add that stuff at real time. So you can see that as a similar example, whereas professional filmmakers actually try to get rid of some of that so that they can control it more in post. Dice, añade que, que cree que para el me mercado de los consumidores medios, los usuarios eh, domésticos, sí que será una tecnología interesante que funcionará a tiempo real, de manera que puedas filmar en condiciones de muy baja luz y todo esté perfectamente bien iluminado, pero que generalmente, igual que pasa con las cámaras ahora, eh, los profesionales tienden a, a desactivar todas las cosas que sean automáticas, ya sea el... El, el autofoco o la exposición automática que traen las cámaras, eso, todos los profesionales quitan esos settings y trabajan con todo manual. ¿Alguna otra pregunta? Cuando utilizaban la foto de la modelo, o sea, mejor dicho, la escena de la modelo, había dos, había dos tipos de luz, uno que le daba a la modelo y otro que daba al fondo. Eh, ellos habían dicho que combinaban los dos y que utilizaban las dos luces. La pregunta es, ¿cómo diferencian lo que es la modelo de lo que es de fondo para dar una intensidad a una y otra intensidad a otra? Ok, in the, in the image that you showed, the video with the model that had the background in, in herself, how do you do to combine the information for background and the model? So, we use a, a essentially, a, you're talking about the, uh, the Megan clip, yeah. We use a, a computer process that we've put together that will allow us to combine them in a way that's not entirely unlike what people use for HDR still photography. Um, we use some of our off-the-shelf software and there's a lot of open source stuff that actually can help you get through this. Open source and what else? Uh, off-the-shelf. Off off off-the-shelf. Ah, okay. 
Bueno, dicen que, que, el, que en esta imagen, por ejemplo, que no utilizan los programas eh, comunes que se utilizan en fotografía para mezclar las imágenes y convertirlas en HDR, que están trabajando con, con, con programas de código de open source y cosas que, que, bueno, que están probando ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, despedirnos de estos dos personajes que nos han enseñado esta técnica bueno, tan novedosa que como veis, bueno, todavía le queda un largo camino, yo creo que es muy interesante todo lo que han contado y el desarrollo que veremos en los próximos años de esta tecnología de HDR que puede llegar incluso a los móviles y a ser una de las funciones que nos permitan espacios de poca iluminación, hacer ya sea videoconferencia o bueno, veremos hasta dónde llega esta técnica y ojalá les podamos tener en unos años mostrando este rig nuevo que van a fabricar. Bueno, un aplauso para ellos y muchas gracias. Thanks a lot. Thank you.